ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி பப்ஸ் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு கோதுமை மாவு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா நம்ம பிசையும் போதே லைட்டாக கையில் ஆயிலை விட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா ஆயில் விட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு மாவு ஒட்டாது ஸோ சப்பாத்தி மாவு பதத்து அளவு நல்லா உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாயில் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் நான் ரெண்டு முட்டையை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வெங்காயத்தூள் போட்டு பாயில் பண்ணிங்கன்னா முட்டை தோல் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் அந்த டைமில் நான் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிறேன் கடாயை எடுத்து அதில் ஒரு ஃபோர் டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்த பிறகு அதில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்த பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுது வேறு லைட்டாக நசுக்கி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்த பிறகு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கின பிறகு ஆனியை நல்லா துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு ஆனியை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்த பிறகு நல்லா வதக்குங்க வதக்கின பிறகு நான் மீன் குழம்பு வறுவல் மசாலா வச்சுருக்கேன் அதாவது மீன் வறுவல் மசாலா அந்த மீன் வறுவல் மசாலா வந்து லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அந்த டைமில் மஞ்சத்தூளும் லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்த பிறகு மிளகு சீரகப் பொடி சேர்த்த கலர் வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நான் ஜீரணம் ஆகும் அதனால் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு அந்த டைமில் நான் முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து மஞ்சள் கரு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் கரு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அதனால் அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண மசாலா வந்து ரெடியாகி வெந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச முட்டையை வந்து உரிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் வெங்காயத்தோல் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிங்கன்னா முட்டையை தோலை வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம் அந்த டைமில் நான் வெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நான் வீட்லேயே செஞ்சு வச்ச வெண்ணெய் அந்த நான் முட்டை கரு மட்டும் கலக்கி விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்மால் கப்பில் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டஃபிங் மசாலா தயாராகிடுச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வச்ச பிறகு ஒரு சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிற கட்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதில் நான் பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த மாவு நான் பவுல் பவுல் அதாவது உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு அளவு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் டோட்டலாக எனக்கு ஒரு எட்டு உருண்டை வந்திருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் உருண்டை பிடிச்சி வச்சோடனே அதை நான் லைட்டாக கோதும் மாவில் அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் தட்டி விட்டு நான் வந்து தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு சப்பாத்தி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு எனக்கு இதை நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுக்கி வச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃப்ளேவர் நானே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நானும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆட் பண்ணுறனால வெண்ணையும் அந்த முட்டை கலவையும் அதாவது முட்டை கருவியும் கலந்து நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கல அதை ரெண்டையும் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் லைட்டாக ஆட் பண்ணி சேர்த்தோம்னா அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் நமக்கு அதனால் வந்து வெண்ணையோட அந்த முட்டை கரு சேரும் போது நான் அந்த ஸ்பைசினஸ் கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் முட்டை ஒப்ஸுக்கு ஃபுல்லாக அந்த முட்டையோட எசன்ஸ் இதாகும் நெக்ஸ்ட்டு நான் வெண்ணெய் இதெல்லாம் இந்த கலவையெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி தடவினதுக்கப்புறம் ஓ நெக்ஸ்ட்டு சப்பாத்தி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சப்பாத்தி சேர்த்த பிறகு அதை மேலே மறுபடியும் வெண்ணெய் தடவிக்கிறேன் வெண்ணையும் அந்த கலவையும் கல தடவிக்கிறேன் தடவின பிறகு லைட்டாக மாவு சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே ஒன்று மேலே ஒன்று சப்பாத்தி போடும்போது லைட்டாக அந்த வெண்ணையும் அந்த ஃப்ளேவரும் கலந்த பிறகு தடவின பிறகு கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கோதுமை மாவு லைட்டாக தூவி விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் அந்த வர வரன்னு ஒட்டாது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்ச பிறகு நான் அதை ஃபுல்லாக ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டேன் ஃபைனலாக லைட்டாக மாவு தூவி இந்த மாதிரி நான் தேய்ச்சி வச்சு வச்சுருக்கேன் நீளமாக ஸோ இதை நான் ஒரு நைஃப் எடுத்து அதாவது கத்தி எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் டூ சைடாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதை நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பெலாம் நான் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஷேப்ஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ கட்டிங் ஆகிற பேலன்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு பப்ஸ் செய்கிறதுக்கு தனியாக நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஃபோர் பப்ஸுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைமில் நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை டூ சைடாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டைமில் நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்ச
ஆஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டைமில் லைட்டாக பால் சேர்த்து பால் லைட்டாக தடை ஊட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது புஸ் அதை மூடுறதுக்கு அந்த பப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த அது எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது போட்டு மூடினிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல நாலு பக்கமும் நல்லா மூடி வச்சுருக்கேன் மூடி வச்ச பிறகு நல்லா அந்த ஸோ ஒரு சைடில் தெரியுது இல்லைங்களா அந்த ஓட்டை அதை வந்து நல்லா லைட்டாக இப்படி விட்டால் நல்லா இதை ஸ்டப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா அது கவர் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் நான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பப்ஸ் எல்லாம் நான் நல்லா ஆயில் தாங்க செலவாகும் ஆயில் வந்து நல்லா வேணும் தேவை ஸோ ஆயில் விட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பப்ஸை வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க சுவையான பப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டான பப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் செம்ம டேஸ்டியான அந்தின் மொறு மொறுன்னு செம்ம கிறிஸ்பியான ஒரு பப்ஸ் வந்து நமக்கு தயாரித்து கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது என்னோடய ப்ரிப்பரேஷன் நான் செஞ்ச ஒரு விதமான பப்ஸ் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்